En el tutorial que nos ocupa vamos a configurar Apache como un servidor seguro utilizando el protocolo HTTPS. Se utilizará WebMin en aquellos pasos en los que se pueda realizar la configuración en modo gráfico y el resto de acciones se harán utilizando la terminal en modo comando. Lo primero que realizaremos será activar o confirmar si está activado el módulo SSL desde WebMin. Para ello accederemos al navegador. Dentro del navegador accederemos al sistema local al puerto 10.000. Nos autentificaremos y una vez en su interior nos llevamos a la pestaña de servidores, Apache, configuración global, configuración de los módulos Apache y confirmamos que el módulo SSL está habilitado y si no lo marcaríamos y haríamos a habilitar dichos módulos. Una vez que está confirmado vamos a crear la máquina virtual, en este caso el host virtual, que se va a basar en el host virtual por defecto. Para ello, previamente, vamos a crear el directorio donde vamos a almacenar la información a la cual queremos que se acceda utilizando SSL. Para ello, abriríamos un terminal y nos autenticaríamos como superusuario. Nos iríamos a raíz al bar 3 w y en su interior crearemos una carpeta llamada SSL. Nos introduciríamos en la carpeta SSL, lo listaríamos y en su interior crearíamos la carpeta htdocs en la cual haremos que se almacene toda la información o la web, a los ficheros web HTML, incluso con programación PHP, que queremos que se acceda por SSL. Una vez creada, nos volvemos al webmin. El puerto en el cual se va a escuchar ahora ya no es el 480, sino el 443. Cuando estamos creando el host virtual, el raíz para documentos lo buscamos. Es el que acabamos de crear. Bar, 3W, SSL, HT2. Una vez en su interior, le daríamos a OK. A continuación, nos queda decirle en qué se va a basar. Copiar directivas desde, en este caso, del servidor normal, del servidor por defecto y también nos quedaría ponerle el nombre por el cual se va a poder acceder a este, servi a este servidor virtual sería aula la 8 con esto ya teníamos creado lo que es el host virtual le daríamos a crear ahora y ya aparecería en el listado en este caso es el que tenemos en este una vez creado el host virtual, que va a utilizar el puerto 443, el protocolo HTTPS, si entramos en opciones SSL de nuestro host virtual, en este caso, aquí en opciones SSL, Podemos activar ya lo que es el SSL para este host virtual, pero al grabarlo nos daría un error porque nos dice que cuando SSL está habilitado hace falta tener seleccionado un certificado. Es decir, en este momento lo que nos falta es añadir un certificado. Para ello lo que hacemos es abrir una nueva pestaña y vamos a descargar un paquete en concreto. Esta misma página. Este paquete nos va a permitir generar el certificado de servidor para que nuestro servidor Apache se pueda identificar hacia los clientes. Buscamos un enlace de descarga. Descargar el enlace. Ya está descargado el fichero. Nos vamos a la carpeta del usuario. Nos metemos en desktop. Nos metemos en descargas y aquí tendremos el fichero que se acaba de descargar, apache 2 ssl.tar.gz. Lo que nos queda en este momento es descomprimirlo. Ya estaría descomprimido, ya tendríamos el fichero apache ya tendríamos el fichero ssli.conf y el apache 2 ssl Certificate. 
Estos ficheros los tenemos que copiar a unas, a unas ubicaciones en concreto dentro de nuestro sistema. Lo que vamos a hacer va a ser copiar el fichero sslei.cnf a usr share apache2. Para ello lo que hacemos es Ya tendremos el primero y el segundo tenemos que copiarlo a usrsd, con lo cual procedemos de la misma forma. Ya estarían copiados. También tenemos que crear el directorio donde se guardará el certificado SSL. En nuestro caso va a ser el en la carpeta etc apache 2 ssl con lo cual nos vamos etc, apache2, hacemos un listado, vemos que no existe ssl, y creamos y ya lo tendríamos. Ahora para crear el certificado lo que vamos a hacer va a ser ejecutar el comando apache2, el siguiente, apache2, SSL Certificate y nos empezará a pedir los datos que queremos que se agreguen al certificado de servicio. Previamente vemos que se ha creado que se ha creado ya una clave mmm, privada que va a utilizar el protocolo RS, RSA de cifrado con 24 bits que la ha almacenado en sslapache.p y ahora ya nos está pidiendo los datos que van a configurar los datos personales del servidor, del certificado del servidor. En este caso nos pide lo primero, el nombre del, del country, vamos a poner SP de España, provincia, vamos a poner formalización. Servidor, email address, y en este momento ya estaría creado el certificado. Si le damos ls, nos metemos a ssl y podemos ver que ya se ha creado dos ficheros. El principal es apache.pem que es el que contiene las claves RSA, las claves privadas, y el certificado, pertenecientes al servidor que, hemos, que le hemos introducido, en este caso servidoraula robes Ahora lo que debemos hacer, una vez que ya está generado el certificado, vamos a instalar el mismo. Para instalarlo, nos vamos al directorio raíz, lo vamos a hacer también desde consola, nos vamos a ir a etc barra apache2 barra ssl vamos a crear una carpeta llamada mi autoridad de certificación mi ca vamos a crear dentro de esta una carpeta llamada y en cada una de ellas almacenaremos pues por una parte la clave privada y por otra parte lo que es el certificado. Una vez que hemos creado las carpetas, vamos a copiar los ficheros oportunos dentro de estas carpetas. Lo primero que haremos será copiar el fichero apache.pem a la carpeta micea barra private. Para ello, nos vamos donde están los certificados, aquí los tenemos, y vamos a copiarlos. Y lo vamos a copiar con el nombre de este que ha copiado. Y a continuación tenemos que realizar también la copia del mismo fichero. En este caso con el nombre cacert.pm. 
PEN para que lo reconozca directamente Apache. Le daríamos a aceptar y ya estarían copiados. Nos metemos, comprobamos que la copia está realizada de forma correcta. Hacemos un listado. Ahí lo tenemos. Y si nos metemos dentro del private, hacemos un listado. Y está ya todo correcto. Una vez que está, tenemos que crear el fichero serial dentro de mi CA. Para ello hacemos uso de Gedit. Este fichero lo que va a hacer va a ser una numeración en función de los distintos certificados que vayamos añadiendo a Apache. El primero será 0.1, el segundo será 0.2. En este caso vamos a poner 0.1. Lo guardamos. Cerramos. Confirmamos y pone 0. Con esto ya estaría creado e instalado el certificado. Ahora tan solo queda incluir en el sitio las directivas que indican que el acceso al mismo se hace mediante el protocolo HTTPS. Una vez se dispone de los certificados desde Webmin, hay que ir a opciones SSL del servidor virtual seguro e in indicar el itinerario que debe seguirse hasta él. Para ello vamos a Webmin, seguro web Apache, nos vamos al host virtual que se ha creado para acceder con HTTPS, nos vamos a opciones SSL, activamos, desactivamos el SSL V2 por los problemas de seguridad que ha dado y le decimos el archivo de certificado o clave privada, lo seleccionamos dentro de los listados, etc, Apache 2, SSL, NICEA, en este caso sería Tacer Pen. Lo seleccionamos y la clave privada estaría dentro de la carpeta private. Que hemos generado previamente, Apache 2, SSL, NICEA, Private y la seleccionamos. Una vez que está, dejamos ya el resto por defecto, salvaríamos, aplicaríamos los cambios dentro de lo que es el servidor web Apache y ahora nos falta probarlo. Para ello nos, nos iríamos, abriríamos una nueva pestaña y pondríamos el acceso ya con HTTPS a servidor En este caso vemos que ya accedemos con un certificado y si le damos al candado en el de este navegador vemos que el certificado, el certificado que hemos creado previamente. Ahora vamos, vamos a comprobarlo desde Windows XP accediendo a esta máquina. Estando en Windows XP vamos a un navegador, Internet Explorer, intentamos acceder a la máquina donde hemos configurado el Apache con HTTPS, le daríamos y está intentando ya conectarse. Esperamos. Y en este momento nos dice que hay un problema de certificado y nos dice que si queremos o no confiar en el sitio. Le daríamos a confiar y hemos accedido a la carpeta que hemos creado para SSL con un certificado, y el certificado se puede ver aquí mismo, sigue siendo el mismo que hemos creado en el servidor web Apache. De esta forma, el servidor siempre manda la clave pública al cliente, quedando ser con la privada, de tal forma que todo lo que envíe el cliente irá cifrado con esa clave pública y tan solo el servidor podrá desencriptarlo con su clave privada. Ese es el funcionamiento del, eh, del certificado digital o lo que es la encriptación con clave pública. Con esto termina el presente video tutorial. Gracias.